Kibbutz Zikim was founded in 1949, a year after the establishment of the State of Israel. The kibbutz is located in the northern Negev near Ashkelon and only one mile from the Israel-Gaza border. The kibbutz is home to 75 families who immigrated from various countries. For many years, the families on the kibbutz have been suffering as a result of the security situation and the wars with the Hamas regime in Gaza. During Operation Protective Edge, hundreds of missiles and mortar shells were fired at the kibbutz. Each attack is preceded by the Code Red siren, and residents have only 15 seconds to reach safety in one of the bomb shelters scattered throughout the kibbutz. In 2007, one of the missiles hit the home of the Gertel family and injured their son, Rom. אולי אני גורמת לאיזשהו נזק. זה מצד אחד. מצד שני, אני באמת לא רואה את עצמי מגדלת אותם במקום כל כך טוב כמו פה. הפעם זה היה סבב שונה מכל הסבבים האחרים, ומיוחד בעוצמה שלו, אבל האנשים פה לא עוזבים את הבית. to commit acts of terror against the civilians that are living in this area. You can see here are wires along the side of the tunnels. These are used for electricity, and other tunnels that we found even had phone wires. Kibbutz Zikim is not only the target of airborne missiles, but also of tunnels that terrorists dig under the border fence, and also of attacks from the sea. In July 2014, a squad of five terrorists infiltrated the area adjacent to the kibbutz via the sea, with the aim of carrying out a terror attack on the kibbutz. The IDF successfully detected and eliminated the terrorists. Kibbutz residents have lived under the constant threat of terror from Gaza for 14 years, and the resultant stress and anxiety affects their daily lives. However, the security situation has not discouraged the members of Kibbutz Zikim. They remain optimistic and want to preserve and develop the area, which is a natural and ecological gem. Karen Kayemet Le Israel, Jewish National Fund, supports the development project, which was adopted by JNF Australia, and will assist the residents in establishing the project's first phase a visitor's centre, scenic lookout and promenade. אנחנו נמצאים בעצם בחולות זיקים, זה בעצם רצועת החוף האחרונה שנמצאת בארץ ישראל. יש לנו עדיין בחוף זיקים הטלה של צווי ים. יש לנו הרבה מאוד צמחים שעדיין קיימים בו בצורה מאוד טבעית כמו רותם, הרותם המצוי שפורח בו לקראת האביב בבריכה לבנה. וריחנית ביותר, נר הלילה, חבצל את החוף, וכמובן עצי שקמה. יש צבי ארץ ישראל שרץ פה בחולות שועלים. אין כאן משכורות. המשק משותף, אמצעי ייצור משותפים. אנחנו עדיין משמרים את חדר אוכל, שום מקום מפגש. יום שישי, תראה, החדר אוכל והמועדון מפוצצים, כולם באים, אוהבים לשבת אחר כך, לשתות קפה, לשוחח. כלומר, יש כאן איזו אווירה שאנשים אוהבים להיפגש יחד. The members of Kibbutz Zikim have high hopes for the visitors' center, which, aside from helping to protect the environment, will boost the kibbutz's economy, which is suffering from many difficulties as a result of the security situation. The visitors' center will include an ancient structure that is currently being restored, and a lecture hall with information and display rooms will be built. Educational activities for youths on local nature will be held here. and bicycle paths for touring Israel's southern beaches will start from here. The project is a part of the building, the building from the building, 
טיילת שתלך מהמבנה כ-300 מטר לכיוון דרום, תהיה שם חניה, וזאת בעצם תהיה הכניסה גם לנחל שקמה, יהיו פינות ישיבה, פינות מוצללות, נקודות מים לשתייה. אני רואה באתר הזה יותר מאשר מנוף צמיחה לקיבוץ בלבד, אלא הוא נותן שירות לכלל המועצה האזורית בכל המרחב. אנחנו נמצאים פה עם 21 יישובים. Your contribution to the kibbutz's development will help strengthen the Negev in general and the residents of Kibbutz Zikim in particular, who have been living with the reality of missiles, attack tunnels and terrorist infiltrations for over a decade. The members of Kibbutz Zikim are idealistic and intend to stay here and develop the area for everyone's benefit. All they need is a brilliant start for a promising and engaging tourism project. An ecological center on Kibbutz Zikim will be good for the environment, good for the Negev, and will strengthen Israel's border.